Во 1963 година во Скопје се случи земјотрес што го срамни градот со земја. Ова беше неочекувано и ненадејно, но искуствата покажуваат дека, ако бевме подготвени, штетите ќе беа помали, а бројот на повредени и загубени животи ќе беше далеку помал. Знаете ли вие како да се подготвите себе си, домот и работното место за земјотрес? Најважната работа е да ги детектирате местата каде што би можеле да се засолните за време на земјотрес. Бироата, масите и носечките столбови се несигурните места во домот или на работното место. Симулирањето вежба за засолнување при земјотрес со вашите најблиски или со вашите колеги е одличен начин овие места да ги врежете во вашата меморија. Втората работа која што можете да ја направите е да ги прицврстите работите што за време на земјотрес можат да паднат врз вас. Како, на пример, лустери, слики, шкафови или полици. И најдобро би било да ги тргнете сите висечки предмети што се наоѓаат над креветот. Добро е сите да ја знаете најблиската безбедна точка за евакуација, каде што ќе може да се најдете со вашите блиски или колеги по завршувањето на потресите. Во обичаено, овие места се дефинираат со посебни евакуацијски планови. Во секој случај, треба да избегнувате да стоите во непосредна близина на зградите, бидејќи постои опасност од последователни потреси и паѓање на нестабилните елементи од објектите. По земјотресот, На некои луѓе ќе треба да им се пружи помош. Затоа е важно да ги освежиме знаењата и да утврдиме каде стои комплетот за прва помош. Исто така, важно е да знаеме каде стојат резервите од вода, конзервирана храна, фотокопии од документи, пари и светилка. Уште една важна работа што треба да ја направите е да ја исклучите струјата или гасот за да не дојде до пожар и водата за да не дојде до поплава. Земјотресот ќе дојде ненадејно, но можете да бидете подготвени за него доколку разговарате, доколку бидете информирани и доколку се организирате со вашите колеги и со вашите најблиски. Бидете подготвени.